van Hockenheim hier. Een circuit wat niet meer in de kalender van 2017 zit, maar gelukkig wel nog in de kalender van 2016. Waar dit het spel van is. We zijn bij McLaren Honda en we gaan naar Practice One. Volgens mij moesten wij de laptop zijn. Ja, dat is zo. We moeten terug naar de laptop en dan kunnen wij naar Practice One. U ziet uh, en passant wel dat Mercedes steeds dichterbij komt. Wij zijn natuurlijk nog altijd het topteam uh, sinds dit seizoen, zijn we dat. Maar Mercedes heeft upgrades zo gepast, dus ze komen weer in de buurt. Williams zit ook nog te loeren, maar... Teams als Williams en Ferrari die zijn toch wel echt een stukje terug hoor. Uh, Red Bull zit er ook nog bij. Die zijn allemaal gelijk. Maar eigenlijk Mercedes is de gevaarlijkste jongen op dit moment. En dat zien we ook hier terug in de driver standings. Heb je Lewis. En ja, Jensen is natuurlijk ook uh, een goede jongen hier in die uh, McLaren Honda. Zelfde auto zeker rij. En dan uh, Ferrari. Ja, die wordt eigenlijk gesplitst. Die splitst eigenlijk de, de twee Mercedes'en. Maar die tetst er niet af. Ja, Red Bull doet eigenlijk niet meer zo goed mee. Dat, ja, dat, dat valt dan een beetje tegen wel, denk je. Maar ja, goed. Als we even naar de punten kijken, dan zie je dat die inderdaad ook veel te weinig punten hebben. Dus ze liggen echt veel te ver achter om nog mee te doen voor dit seizoen. We zijn ongeveer op de helft en we gaan nu naar practice one van de Duitse Grand Prix. Ik zie een mooie luchtlaag zo in die auto's. Hè? Dat is altijd heel, heel mooi om te zien. Uh, qua setup in Duitsland, wat gaan we nou doen? Kan ik niet zeggen. Ja, het regent. Ik uh, weet niet of dat heel veel zin heeft. Tenzij de race natuurlijk ook regent. Dan uh, heeft het uiteraard veel zin. Ik zie plassen staan, dus het zal een full, full wet uh, practice session worden. Ja. Ik werk hier. Wat ben je voor als je in de auto gaat voor een free practice? Het regent wel echt well, we hard, hè? Ja, we hebben de basic checks eerst. Je weet, you know, is de auto werkt correct? Wat zijn de trackcondities? En je zal dat als de session gaat. Dingen zoals like dat. Dan begin je het in de nitty gritty van het all. En het wordt meer zoals test sessions, waar het allemaal gaat over het nieuwe data gaan, testen de componenten, het setup enzovoort. Er is niet zoveel actuele practice die deze rijders nodig hebben. De meeste van hen zijn helaas beter met de track layout. Either from previous experience or from the simulator. Deze mag helder, ik denk het hetzelfde. Goed, uh, wij gaan een setup kiezen in Duitsland. En als wij die niet hebben, dan moeten wij die even opzoeken. Ik zie hem zo snel niet staan. much as possible crossing on is how it is around here some to show how the setup actually works and how competitive it actually is kijk dat is eigenlijk gewoon standaard oké nou weten we dat dan pak ik gewoon een meestal synth setups oh staat er eigenlijk al nou ik sla hem voor zeker even op dan vergeet ik niet meer dat ik gewoon de setups van Germany Zien wij nou? Het houdt wel op met regenen in deze sessie. Nou, ik ben eigenlijk meer benieuwd wat er in uh, de race gaat gebeuren. Daar ga ik van uiteindelijk op baseren of ik oefening ga in de race. Uh, quali is droog, de race is ook droog. Ja, heeft het zin? Nee, natuurlijk heeft het geen zin. We zien dat het droger wordt buiten hoor. Nog één drukje. Ik wacht nog veel uh, intermediate times nu. Ja, kijk, daar komen ze al. Een keertje over, dus op zich voldoende. Contract Tamitization. Dat is weer droog. En ik wacht dat de baan echt opgedroogd is. Dus we zien nog steeds intermediate times. Kijk even naar de baan. Ja, die is nog wel nat hoor.
Kijk, daar komen de eerste soft times. Dat is onze pro. Yeah. Wij gaan beginnen. realiseren dat de Honda nu wel OP is, dus de sterkste motor van het veld. Dus uh, dit soort sessies zijn natuurlijk wel heel makkelijk. Dat is veel te vroeg aangerend. Dus voor de 50 meter bos is te vroeg. Dit is gewoon flat out. Easy flat dit. Denk ik, hè? Kijk eens, purple. You obviously have a really good understanding of this circuit. Nou, op de timesheets is dat natuurlijk niet zo heel indrukwekkend. Kijk maar eens even, we waren negen, geloof ik. Mini kindbakje daar in links. Bijna toucheertje. Waarom draaien de Duitse landen ook? Dat je niet vergissen. Een lekker rijdersbaantje. Zo zingen voor. Ik ben helder van waar het op te rijden. Ik mag niet van Monaco te beginnen. Maar die is veel te niet. Zo'n replay doen, dat gaat ja, hij is fout. Dan ben je meteen het gevoel niet aan het Ik 
Dan had ik het dan wel als een oefening besloten voor de herpen die ik nog niet gemeld heb. Tussen de twee borden in. Timing is zo cruciaal bij deze bocht. Te vroeg en ja, je moet dan toch, je moet toch een beetje laten lopen om bij die herpen te komen. En het was zoveel tijd en te laat. Ja, dan die met ook heel veel tijd. En je moet niet bij herpen zijn. Ja, je moet gewoon leren met die hem anders. Dat is niet ideaal. Oh, dit is kut. Nee, mijn beeld! Op een cruciaal moment ging het mis met mijn beeld. Dus dat is helemaal niet zo fijn. Deze bocht moet ik niet even mailt. Is het hier bocht? Ja. Wel niet goed kast, hè, meneer. Dit is een mooie bocht, daar hangen de Mac zo heen. Maar dit is een mooie bank. Dit is een beetje een pil, krijgt heel te hoog. Het spelen met de grip van. Het is toch nog die curbs, hè? Altijd gevaarlijk. Vervol hebben we gewoon. Dus uh, we kunnen nu terug naar de garage. En dan hebben we practice 1, denk ik wel, uh, voldoende gedaan. Dan gaan we gewoon naar practice 2. En daar zullen wij dan de tire wear testen. En die is heel erg saai. Dus, uh, dat is ook de reden dat er niemand kijkt naar deze stream. Interesting practice session there then. Let's remind ourselves yeah, of the top three. Hilt. Who are? Ha oh fuck! That was not the bedoeling. Zeven zijn, dat zei ze natuurlijk erg veel. Ik heb er helemaal geen zin in. Ah. Ah. Dat moet toch gebeuren. Maar het is goed om te boeken kijken bij jou te Ook om die matjes. Ja, 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 ja. Wat zijn dat? <coughs> maar dat heeft niemand gezien. Ik zag het bijna nog een keer hoor. Ik moet een beetje meer uitkijken met de beelden. 